గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ సార్ పేరెంట్స్ సార్ ఓ దీని పేరా రిలాక్స్ అంటే మీకు రిలాక్సేషన్ అంతా ఇదే అన్నమాట అవునయ్యా నాకు ఈ ప్లేస్ అంటే బాగా ఇష్టం అయినా మీకు తెలియందే ఉంది ఆఫీస్లో ఉంటే వర్క్ టెన్షన్ ఇంట్లో ఉంటే వైఫ్ టెన్షన్ అవును సార్ తీసుకోండి వీక్లీ టూ త్రీ టైమ్స్ ఇక్కడే కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ పెట్టుకుందాం సార్ ఏ ఎందుకయ్యా కాఫీ బాగుంది సార్ భలేవాడి భయ్య కాఫీ కోసం మీటింగ్ పెట్టాలా కావాలంటే నేను ఇంటికి పంపిస్తాను సార్ ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి మనం క్రిమినల్స్ మీద ఎలాగైతే అండర్ కవర్ ఆపరేషన్ చేస్తామో జర్నలిస్టులు కూడా మన మీద అలాగే నిఘా పెట్టి ఉంటారు రేపు పొద్దున్నే హెడ్ లైన్స్ లో వస్తుందయ్యా ఆఫీస్ లో మానేసి ఇంట్లో దందాలు నడుపుతున్న కమిషనర్ అని ఇదేనా ఏంటి నీ ప్లాన్ అదే లేదు సార్ అర్జున్ నిన్ను ఎందుకు పిలిచామో తెలుసా తెలుసు సార్ మరి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రాబ్లం ఏమో లేదు కదా నో ప్రాబ్లం మీరు ఆర్డర్స్ ఇవ్వం చాలు అర్జున్ మిస్ అయింది ఎవరో తెలుసుగా ఎందుకు తెలుసు సార్ ఈ రీసెంట్ హిస్టరీలోనే అతి దారుణంగా చంపబడ్డ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్ఫార్చునేట్లీ డెడ్ బాడీ కూడా దొరకలేదు అర్జున్ వై హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అయినా తెలియంది ఎవరికయ్యా ఇది ఆల్రెడీ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఎప్పుడో వచ్చింది ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నారా మీరు అయినా వాడికి ఎందుకు మన పోలీసులు అంటే అంత పగా సార్ రియాలిటీ ఏంటంటే న్యాయం కోసం పనిచేస్తున్నామని మనం అనుకున్నట్టే న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నా అని వాడు అనుకుంటున్నాడు సార్ ఈ కేసు ఎంత త్వరగా క్లోజ్ చేస్తే మన డిపార్ట్మెంట్కి అంత మంచిది ఇంతకీ వాడు ఏ గెటప్లో ఉన్నాడో ఏమో ఎప్పుడో లుంగిలో ఉన్నప్పుడు చూశాను మహిషమై పురికిరా మదముతో పొడవరా గరుడవై ఎగిరిరా పడగలే చిదమరా బలబలా కురవరా కలులపై షటక్లిలా గుగల బగర పాషాణ మీరు టూ డేస్ నుంచి నన్ను ఫాలోఅప్ చేస్తున్నట్టున్నారు కమ్ టు ద పాయింట్ మేకసూరి నిజంగా వాడంత బలవంతుడా ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే మేకసూరి గురించి బాగా తెలిసిన వాళ్ళలో మీరు ఒకళ్ళు మీకు అర్జెంట్ పనులేం లేవు కదా మీరు వస్తానని చెప్పారు కదా మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను డూ యూ మైండ్
మేకసూరే ఎక్కడి నుంచి అని మొదలు పెట్టాలి అక్కడి నుంచో ఇక్కడి నుంచో ఎందుకు సార్ మీ దగ్గర నుంచే మొదలు పెట్టండి మీరు జర్నలిస్ట్గా స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచే మొదలు పెట్టండి మనం రాసేది జనం చదవరు జనం చదవాలనుకున్నదే మనం రాయాలి అలా అని చెప్పి జర్నలిజంలో ఇథిక్స్ ఫాలో అవుద్దని నేను చెప్పను రఘురామ్ మనం ఏం చెప్పినా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పాలి సింగరాయ్ కొండ ఎస్ఐ వీరభద్రం గురించి విన్నావా తెలియని మూర్ఖత్వంలో ఏదో చేశాడు వదిలేయండి అయ్యా నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ అనయ్యా తెలియకే చేశాడు నేను వదిలిపెడతా కానీ వచ్చేవాడు రాక్షసుడు వాడు వదిలిపెట్టడు ఏదో ఒకటి చేయండి అయ్యా నేను కాదు ఆ దేవుడు దిగు వచ్చి చెప్పినా ఏంటో వాడు ఒక మూర్ఖుడు చిన్న పిల్లల్ని కూడా చూడకుండా రేప్ చేసిన వాళ్ళు గుత్త పగలకుండా ఏడ కూర్చుని పంచాయతీ సస్పెండ్ చేస్తావా నేను కానిస్టేబుల్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ఐవే హెడ్ కానిస్టేబుల్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎస్ఐవే ఏఎస్ఐగా ఉన్నప్పుడు ఎస్ఐవే ఇప్పుడు సింగరాయ కొండకి ఎస్ఐగా ప్రమోట్ అయ్యా నీ డ్యూటీ ఎదురు చూసుకోరా గొద్ద నోరు మూసుకుని నమస్కారం ఏం ఆలస్యం బండిలో పెట్రోల్ అయిపోయింది సార్ పోదం ఈ ఊరు సంగతులేంది అప్పల నాడేనే ఒక అతను ఉండేవాడు సార్ ఈ ఊరికి జమిందారు అతనికి భూములు రైస్ మిల్లు చాలా ఉన్నాయి సార్ మంచి ఆస్తిపరుడు అతన్ని మధ్య హత్య చేశారు సార్ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా మంచి వాళ్ళు సార్ గొడవలు గొడవలు ఏం జరిగేది కాదు ఈ మధ్యనే కొంచెం దారి తప్పుతోంది జీవేమైంది క్లచ్ ప్లేట్లు పోయాయి సార్ మీకు ఆలస్యం అవుతుందని ఈ బండి మీద వచ్చాను సార్ మన ఇబ్బందులు తీసుకోలేకపోతే ఇక జనాల బాధలు తిరుగుతాం సార్ సార్ ఐదుగురు చెప్తే నలుగురు వచ్చారేంది ఇంకో డేడా సార్ అంటే అది ఏంట్రా అది మేకసూర్ అని మేకసూర ఎవడాడా అదో పెద్ద కథ సార్ ఆరున్నర అడుగుల అజన బాహుడు సార్ ఊళ్ళో అందరూ వాడిన మనగాళ్ళ చూస్తారు మేకను వేయడంలో వాడికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది సార్ వాడు నోటితోనే మేక పేకూరికి చంపేస్తాడు రెండు చెంబుల మేక రక్తం తాగి పది మైళ్ళు పరిగెడతాడు సార్ ఎవడికి లొంగడు సార్ ఒక్క రాణికి తప్ప రాణి అంటే వాడికి ప్రాణం సార్
రాణి ఏమో మ్యాక్స్ వాడిని ఇష్టపడుతుంటే శాసగిరి అనేవాడు రాణి అంట పడేవాడు చెప్పాను కదా సార్ ఈ ఊరికి పెద్ద మోతుబరి వాడికి ఆడవాళ్ళంటే తగిపించి పెద్ద ముండల ముఠాకోరుడు సార్ తెచ్చుకున్నట్లేదే నువ్వే నన్ను తెచ్చుకున్నట్టుంది కానీ నేను చూస్తుంటే మూడు రావట్లేదా అదే మా ఇంట్లో పని మనిషి రాని దాని బొంగు తాగితే చాలు బోస 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 అని బొంగేది అయితే ఊరు శివరినా లేకపోతే ఊరు లేనప్పుడు ఇట ఎన్నాలను మావా నువ్వు మాత్రం నన్ను పట్టించుకున్నావా ఏంది నీకేం మావా రోజుకు ఒక మేకనెత్తే చాలు నేను పొద్దు కూకులు పని చేయాలా అందుకే పెళ్లి చేసుకుని మా ఇంటికి వద్దులే ఏం పని చేయనీయకుండా చూసుకుంటా అమ్మో పనంటే గుర్తొచ్చింది రేపు అప్పల నాడు ఇంట్లో చాలా పనుంది నేను వెళ్తాను మావా పొద్దులే ఉండుమే తో పాటు కృష్ణారావు గోపాలరావు అని ఇద్దరు తిరుగుబోతులు ఉన్నారు సార్ వాళ్ళ అప్పల నాయుడు కంటే పెద్ద ఎదవాలి సార్ గోపాలరావు మీకు ఇంకా పొదున దగ్గర తోలుతానే ఉండరు ఉన్నాడంటే వయసులో ఇంకెన్ని బొక్కలు పూడ్చాడు రానే కాస్త నిలబడమే నీకు తెలుసు కదనే ఎప్పటి నుంచో నీ అంట పడుతున్నానే నీకు కూడా తెలుసుగా శాసగిరా నాకు సూర్య అంటే ఇష్టమనే నీకు ఎంత ముందు కూడా చెప్పినా నా ఏంట పడ్డం మానుకో
भले मुद्दे इंतनेड़ता मुखल मुखल पिचि पिचि नाटक दिखाई बोंग चूसरा प्रसक्ति ले
తేనే కళ్ళ చిన్నది ఎదలో తీపి రేపుతున్నది పాలవన్నెలున్నది పిల్ల పరువాలు నీ కన్నది మనవాడమంటాడి పిల్లోడు మన సంతానేదంటాడి కురమేను మీ సమోడు నువ్వు నాలో అరబాగమంటున్నాడి తేనే కళ్ళ చిన్నది ఎదలో తీపి రేపుతున్నది పాలవన్నెలున్నది పిల్ల పరువాలు నీ కన్నది అనుమానంగా అటు ఇటు చూస్తా తిరుగుతుండా చూసిందే ఊళ్ళో వాళ్ళంతా శివులు కోరుకోవాలి కదరా ఏమంటో కోరుకోవాలయ్యా బయట చూపించేది కాదురా లోపల ఏందే లోపల చూపించేది సూపులికే ఈడు పులి నిజానికి మేహకేరా రాణే ముళ్ళు అంతా ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో తెలుసా ఏమనుకుంటున్నారు ఏదేదో అనుకుంటున్నారు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తా నేనేం చేసినాను రేపటి నుంచి పని మాని నేను మానుకోను 
మానుకోవాలంతే లేకపోతే నేను ఒప్పుకోను పనికి పోకపోతే డబ్బులు ఎట్టొస్తాయి డబ్బుల కోసం ఏమైనా చేస్తావా అది కాదు ఆయన కాడ పని మానాలంటే అంత సులభం కాదు మామా అర్థం చేసుకో ఊళ్ళో అందరికి బాగానే అర్థమైంది ఊళ్ళో మాటలు పట్టించుకుని ఏంది నువ్వు సొమ్ము ఒకటి తీసి సోకు ఒకటిది అంటే ఎట్నే ఉంటది కావాలా సొమ్ము ఇడితే సోక ఎవడుదో మరి ఈడొట్టి పనికి మళ్ళా వెళ్ళారా కాబట్టే రాణిని అప్పలనాడు ఇంటికి ఫోన్ ఇస్తున్నాడు నాకు ఇది నచ్చట్లేదు ఏం నచ్చలేదు నచ్చలేదు అని చదువుతుంటా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు చెబితే అయినవా ఏంది మావా తెలియదా నీకు అదంతా <laughs> రే సీనో మేక సూర్య అర్థం చేసుకోవట్లా ఏంద్రో ఎరు చూపులు చూస్తున్నావు పోయండి అంటే వీడికి మాటలతో చెప్తే కాదు రేపటి నుంచి అప్పల నాడు ఇంటికి పనికి పోన్లే మామా సరేలే నీ కోపం చల్లబడి నాకే మాట్లాడదు కానీ సింపు అవుంటాం లేదే అందరు అట్టు అంటుంటే 
నీ మనసుని కష్టపెట్టే పని నేను ఎప్పుడైనా చేస్తాను మావా నీకు డబ్బే కావాలనుకుంటే నా ఒంటి నిండా సత్తం ఉంది కష్టపడి ప్రతి పైసా ఏదో రకంగా తెత్తాలేవే సూర్యగాడు రాణి సావ నూకాడంట ఆడికి తేగ్ గురికి చంపటం అలవాటేగా సూర్యగాడు మాట వినకుండా దాని సావాదే కొని తెచ్చుకోండి అయినా మేకే పెళ్ళానికి తేడా తెలియదు ఏదో నాయలకి ఏ మగోడైనా ఎన్నాళ్ళు భరిస్తాడు నిద్ర లేకుండా సాధింగుతున్నాడన్నా ఈ నే అమ్మ
అంత అయిపోయిందన్నా ఇరవై రోజులు బట్టి ఎట్టనే చేస్తాడన్నా ఈ సైకో నా కొడుకు ఏ నేరం చేయకుండానే జైలుకు వచ్చానన్నా చాలా రోజులు నుంచి నా పెళ్ళం బిడ్డలకి దూరంగా ఉండా అన్నా రేపే విడుదల ఇంటికి పోబోతుండా ఇంతలోపే ఈ సైకో నా కొడుకు లెట్ అయింది ఇక నా జీవితం మొత్తం చేయలోనే ఇంటికి నా చేతిలోనే చచ్చిండు ఏందన్నా అట మాట్లాడుతున్నావు నా జీవితం ఎట్టాగో నాశనం అయిపోయింది పెళ్ళం బిడ్డలతో కనీసం నువ్వన్న సంతోషం కూడా సూర్య నేను అన్ని లాయర్ తో మాట్లాడిన నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు సూర్య పెద్ద సాయం చేపట్టి నేను బెయిల్ మీద బయటికి తీసుకొచ్చినా నా పగ సల్లారలేద్ది వాకరా ఏంది సూర్య ఈసారి నేను జైలుకు పోతే నువ్వే బయటికి తేవాలా అప్పల నాయుడు గాడిని మాత్రం మన్నులు కప్పెట్టేయాల నాకు సాయం చేసినాడని ఇప్పుడు మనం తనకు సాయం చేయాలి మొత్తం విన్నాను మరో పోరాటం నీకేం సహాయం కావాలన్నా మేం చేస్తాం లాల్ సలాం దివాకరా నువ్వు ఇంటికి పోయిన తర్వాత వస్తా ఏదైనా తిను అట్నే లే
ఇయ్యగారిని సంపడానికి కోసం అన్నల్నే పోయి కలిసినావంట అంత కసిగా ఉందా ఏంది రాణి కాకపోతే రంగనాయకి నీకు ఏదైతే ఏందిరా తొద్దు నా కొడక అన్నే సంపుదాం అనుకున్నావంట్రా ఇయాల నిన్ను ముక్కల ముక్కలుగా నరికి పారేస్తా పోతారేందిరా కొందరు పేరుకే మగాళ్ళు ఆడదాన్ని తృప్తి పరచలేరు పుణ్యకు నా మగతనం చూపిస్తా వస్తారే
ಪರೋಪಕಾರ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡ ಅವಶ್ಯ ಮನು ಭೋಕವ್ಯಂ ಕೃತಾಕೃತ ಕರ್ಮ ಫಲ ಈಡಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಫಲಿತ ಮುನೀಡೇ ನೀಡಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಫಲಿತ ಮುರೇಪೇ ಕರ್ಮ ಶಾಸನ ಚರಗದುರ ಕಾಲಮೆ ಬಡಿ ನೀ ಬದಲದುರ ಸಂಬಂಧಿಂಕೋಕಾಲ ನೀಕು ಡಬ್ಬೆ ಕಾವಾಲ್ನಕುಂಟೇ ನಾ ಒಂಟಿ ನಿಂಡ ಸತ್ತ ಒಂದೆ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಪೀತಿ ಪೈಸೆ ಏದೋ ರಕಂಗ ದೆತ್ತಲೇವೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತನ ಮಾವಾ ರಂಕು ದಾನ ಮಾವಾ ಉದರ್ ಬೆಡ್ ಮಾವಾ ಮಾ ಉದರ್ ಬೆಡ್ ಆ ಶೇಷಿನಾ ಲೇಕಪೋತೆ ಏನ್ ಜರುಗುತ್ತೋ ತಿಳಿಸೋ ಮೊನ್ನನೇ ಸೂರಿಗಾಡಿ ಮೇಂದ ನುಂಚಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೆಳ್ಳಬೋತುಂಟೇ ನೇನೇ ಈ ಸಾರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ನುಂಚಿ ತೋಲಗ ಬೋಂಡ್ರಾ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾರು ಇಪ್ಪಡು ನೀ ಶೆಪ್ಪಿಂದೆ ಚೆಯ್ಯಕಪೋತೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸೂರಿಗಾಡಿ ಮೇಂದ ನುಂಚಿ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಡಿ ಪಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಪಕ್ಕ ಕಾವಲ್ಸಿಂದೆ ನನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ ಪೇರು ಮಾತ್ರವೇ ನೀಕು ಮ್ಯಾಟರ್ ಲೇದು ನಾಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೇದು ನಾ ಕೆಟ್ಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡವಾ 
నీకు ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకో కానీ ముఖ్యంగా ఈ విషయం బయట ఉన్న గోపాల్ రావుకి కృష్ణారావుకి తెలియకూడదు తెలిసిందంటేనా ఇదిగా ఇదిగా మరి ఇప్పుడు మేమేం చేయాలా డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు ఇంకో పాలు ఎప్పుడు నన్ను పిలవకండి ఇంకా అర్థం కాలేదా మ్యాటర్ లేని మీ ఎస్ అంటే మగాళ్ళకి సొద్దగా అండగా నాకు తప్ప ఎవరికి మర్యాద ఇయ్యనో నాకది కావాలా నువ్వు దాన్ని ఒప్పీలేదనుకో నీ బండారం అంతా బయట పెట్టేస్తాను అది సార్ జరిగింది సార్ సార్ గోపాలరావు సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడు సార్ ఉన్నారా సార్ ఓకే సార్ కొండ చెప్పిన కథకి ఇంకేదో లింక్ మిస్ అవుతుంది కొండయ్యా వస్తున్నాను సార్ ఏంటి సార్ ఇంతకీ మేకసూరి పిచ్చోడి అట్ అయ్యాడు అప్పటికీ అరెస్ట్ అయితే చేశాం సార్ కొన్ని రోజులు జైల్లోనే ఉన్నాడు రాత్రి లేదు పగలు లేదు ఎప్పుడు రాణి రాణి అని కలవరిస్తుండేవాడు సార్ రాణే 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 సూరి ఒక పిచ్చోడు అవి నా క్లయింట్ కు మతి స్థితో లేదనడానికి ఆధారాలు నా క్లయింట్ మేకసూరి మానసిక స్థితికి సంబంధించిన ఆధారాలు మీకు సబ్మిట్ చేశాను ఆ ఆధారాలను పరిశీలించి 
నా క్లయింట్ మేకసూరికి తగు న్యాయం చేయవలసిందిగా కోర్టు వారిని ప్రార్థిస్తున్నాను అలా మతిస్థిమితం లేకపోవడం వల్ల కోర్టు నిర్దోషం విడుదల చేసింది సార్ నాకు ఇంటికి ఆ మేకసూరి కాని మీద అనుమానంగా ఉంది ఓటు మీద ఒక్కడనే సున్నండి అట్నే సార్ గోపాలరావు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ సార్ సూసైడ్ అంట ఎవరు తెచ్చినారు ఏఎస్ఏ గారు తెచ్చారు సార్ ఇట్స్ బెటర్ అలాగే సార్ సార్ ఆ మేకసూర్ మీరు చంపకపోతే చెప్పండి నేను చంపుతా ఎవరంత బయట నన్ను కొట్టొస్తావా వస్తున్నా ఉండరా 
సెల్లో కూర్చొని తాగడం బాగుండదు సార్ బయటికి వెళ్తే అయితే మంచిదేమో మీరా మేక తలని తీసెత్తే ఇట్లాంటి పెట్టెలు పదిత్తా నువ్వు నాకు డబ్బిటి వేందరా వాడు నా అహం మీద కొట్టినాడు ఆ మేక తల నాదే అంటే అన్నా ఆ వీరభద్రం గాడు మేక సూర్యుని వదిలేటట్లేడన్నా సూర్యుని సంపటానికి కరెక్ట్ టైం ఇదే అన్నా పిచ్చి నా కొడుకు అయిపోయినాడు లేకపోతేనా ఆయన మనం కూడా తొందరపడకూడదు ఆ ఈరభద్రం ఏం చేస్తాడు చూద్దాం నాకున్న అనుభవంతో నీకు సలహా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సింగరాయ కొండలో ఏ విషయాన్నైనా భూతత్వంలో చూడాలి ఏ చిన్న క్లూని కూడా వదలొద్దు ఎందుకంటే మనం వదిలే చిన్న క్లూలే నిజాన్ని అబద్ధం చేస్తాయి అబద్ధాన్ని నిజం చేస్తాయి జర్నలిస్టులుగా మనం ఆ తప్పు చేయకూడదు నీకింత చెప్పిన నాకే నా సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో వీరభద్రం గురించి అణువంత క్లూ కూడా దొరకలేదు ఒక జర్నలిస్టుగా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన చేతిలో పెన్ను హంతకుడి చేతిలో ఆయుధం రెండూ సమానమే బి కేర్ఫుల్ ఎనివే ఆల్ ది బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్
వాలకం చొత్తిట మన కూపి మొత్తం లాగేటట్టుండాడు ఏదో చేయాలరా ఇన్ని సరేనండి మంచిది సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు రఘురామ్ జర్నలిస్ట్ని ఎస్ఐ వీరభద్రం గారి గురించి తెలుసుకుందామని వచ్చాను ఏంటి ఊరి కొత్త అవును సార్ ఇవన్నీ నీకెందుకయ్యా నీ బన్ను నువ్వు చూసుకోబో ఈ వీధిలో మ్యాక్స్ వాళ్ళు ఇల్లెక్కడ సార్ 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 ఆగండి సార్ ఏంది మీతో ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడాలి సార్ చెప్పు బాబు ఎస్ఐ వీరభద్రం ఎలా చనిపోయాడు సార్ అయితే మా ఎస్ఐకి ఆ నిజం తెలిసింది ఆ నిజమే ఆయన్ని కనిపించకుండా పోయేలా చేసింది అయితే ఏం పీకుతావరా
ఈరభద్రం సచ్చినాడా సరే ఓడు కాని బతికొచ్చినాడా మనం చచ్చినట్టే కొన్నాళ్ళు యాడికైనా పారిపోదాం యాడికైనా పారిపోతావు వాడు ఇప్పుడు సాగుకుపోతే మళ్ళా చంపుదాం ఏంది శేషగిరి మన వైపు వచ్చాడు ఏందా అనుకుంటున్నావా నేను నీకోసం ఇదంతా చేస్తాడు అనుకుంటున్నావు కదా కాదు నువ్వు ఎప్పటికీ నాకు శత్రువే రాణి నువ్వెంత ప్రేమించినావు నేను కూడా అంతే ప్రేమించినా కానీ రాణి నిన్ను ఇష్టపడింది రాణి నాకు దూరం అవుతుందనే బాధ కన్నా నీకు దగ్గర అవుతుందని కోపము సంపైలనంత కసి తన ఆడు నా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకున్నా నిజంగా ప్రేమించినట్టు ప్రేసి ఆడు నా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు కానీ రా నిన్ను చంపావని తెలిసాక నిన్ను చంపేద్దాం అనుకున్నాను కానీ దివాక జరిగింది చెప్పాడు సరే కొన్నాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉందాం ఓ వారం లోపల వీరభద్రం రాలేదంటే చచ్చిపోయినట్టే నా మాటిని ఈ ఊరి నుంచి వెళ్ళిపో ఆ కృష్ణారావు గారు ఇంకా రాలేదేంది రాకుండా అడిగి పోతాడు వచ్చినా కలుద్దాంలే ఏంది మేక నువ్వు పిచ్చోని కాదని ఊళ్ళో అందరూ అనుకుంటుంటారు పత్రిక విలేకరి వాడి పేరేంది రఘురాం రఘురాం ఓ నెట్ని వదిలేస్తే మన కూపి మొత్తం లాగుతాడు తీగలాగితే డొంక కదిలినట్టు అందరం దొరికిపోతాం ఈయన్ని కూడా చంపేద్దామా చంపేద్దాం
మహేషమై ఉరికిరా మదముతో పొడవరా గరుడవై ఎగిరిరా పడగలే చిదమరా బల బల గురవరా కలులపై షటక్లిలా భూగల బగల పాషణ ఏం కథ సార్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అంతేనా ఇంకేమన్నా మిస్ అయ్యారా అంతే ఆ రోజుతో మేకసూరి చాప్టర్ ముగిసిపోయింది ఒక నిమిషం సార్ ఏదో గుచ్చుకుంటుంది నిజంగానే గుచ్చుకుంటుంది సార్ అయినా మీరు మర్చిపోయారేమో మీరు జర్నలిస్ట్ కాదు పోలీస్ అని అంతా బాగానే ఉంది కానీ నాకు అర్థం కానీ ఒక డౌట్ పోలీస్ ఎన్కౌంటర్లో మేకసూరిని చంపినప్పుడు మీతో పాటు ఇంకొక అతను కూడా ఉన్నాడు సర్ప్రైజ్ అవ్వకండి వీరభద్రం అసలు మిస్ అయిన వీరభద్రం అక్కడికి ఎలా వచ్చాడు అసలు ఏ రికార్డులో ఉంది క్వశ్చన్స్ నేను అడుగుతాను సార్ మీరు ఆన్సర్స్ ఇస్తే చాలు సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా లేక మన పోలీస్ భాషలో ఇంట్రాగేషన్కి వస్తారా అసలు వీరభద్రం ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి మ్యాక్సూరి కదా ఇక్కడ మనకు ముఖ్యమైన మ్యాటర్ మనందరం ఒకే డిపార్ట్మెంట్ కదా మెయిన్ మ్యాక్సూరి చాప్టర్ ముగిసిందా లేదా అదే కదా మనకు ముఖ్యం అక్కడికి వస్తున్నాను సార్ మీరు ఎప్పుడో ఎన్కౌంటర్ చేశామని చెప్పిన రికార్డ్స్లోని ఆ మేకసూరిని రేపు నేను ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను వాడు ఎక్కడున్నాడో కూడా తెలిసింది సో ఫకెన్ వన్ లాస్ట్ టైం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా ఇంటరాగేషన్కి వస్తారా బాటిల్ కూడా సగమైంది సార్ మహేషమై ఉరికిరా మదముతో పొడవరా గరుడవై ఎగిరిరా పడగలే చిదమరా బల బల గురవరా కలులపై షటక్లిలా భూగల బగల పాషణ మైసాగిరా ఉగ్రీకరా వ్యాఘ్ర రూపరా ధ్వంసూకరా 